Você sabe como surgiram as baleias? Não? Então vem com a gente nesse episódio. Como muitos de vocês devem saber, as baleias são alguns dos maiores organismos a já evoluírem na Terra. Maiores até que os grandes dinossauros saurópodes que se extinguiram há mais de 66 milhões de anos atrás. Os cetáceos, como são conhecidos pela ciência, fazem parte de uma grande explosão adaptativa de mamíferos que ocorreu após a extinção dos dinossauros, e incluem formas diversas como carnívoros, mamíferos aquáticos, rinocerontes, elefantes e até mesmo primatas como eu e você. Calma, mas qual é o grau de parentesco das baleias com os outros mamíferos? Bom, hoje nós sabemos que existe um grupo de mamíferos terrestres chamados ungulados, que são os mamíferos com cascos nas patas. Esse grupo é dividido entre os Perissodactyla, que incluem rinocerontes, zebras e antas, e os Artiodactyla, que é um grupo maior incluindo hipopótamos, girafas, ruminantes, etc. A principal diferença entre esses dois grupos é o número de dígitos em suas patas. Enquanto os Artiodactylos possuem dois dígitos ou quatro, um número par, os Perissodactyla incluem números ímpares, como um e três. O mais extraordinário que possa parecer Hoje nós sabemos que as baleias estão dentro dos artiodáctilos e existem duas linhas principais de evidência que suportam essa ideia. A primeira são evidências moleculares, comparando o sequenciamento genético das baleias em relação a membros do grupo. O segundo é uma linha de evidência morfológica, pois os membros mais antigos da linhagem das baleias já possuíam um osso do calcanhar, denominado calcânio, em formato de dupla polia o que é característico do grupo artiodáctilo. Agora, rapidamente sobre as baleias atuais, temos dois grupos, Odontocet e Mixicet. A principal diferença entre os dois é que Odontocet ainda retém os dentes, enquanto que Mixicet atingiu tamanhos gigantescos e perdeu sua dentição, desenvolvendo uma estrutura especial para filtração denominada barbas. Os antepassados das baleias atuais compõem uma série de linhagens que surgiram antes do ancestral em comum mais recente desses representantes atuais, que nós denominamos arqueocete ou cetáceo-morfa. O principal intervalo de tempo do surgimento das baleias se deu ao longo do Eoceno, entre 50 e 35 milhões de anos, e fósseis de baleias arcaicas podem ser encontradas ao redor do mundo, mas principalmente nas margens do antigo Mar de Tétis, como no norte da África e Índia e Paquistão. Então, dessa maneira, nós podemos compreender que as baleias passaram de pequenos animais ungulados, com hábitos semiaquáticos, até as gigantescas formas totalmente aquáticas, marinhas e fluviais que nós vemos hoje. Os representantes mais basais da linhagem das baleias são os paxetídeos do Eoceno da Índia e do Paquistão, pequenos mamíferos que predavam ao redor de corpos d'água. Os protocetides já são um clado mais derivado de baleias arcaicas com claras adaptações à vida semiaquática, com membros já especializados para natação, e são encontradas em depósitos marinhos do Eoceno ao redor do mundo. Já a família Basilosaurid marca a transição completa para o um ambiente aquático, com membros posteriores reduzidos e membros anteriores adaptados como nadadeiras. Por fim, nós temos a evolução de Neo 7 há cerca de 35 milhões de anos, marcando o surgimento das baleias modernas. Uma das coisas legais da evolução das baleias é perceber a migração posterior das narinas à medida que esses animais iam se adaptando ao ambiente aquático, sendo acompanhada da evolução de outras características complementares. Membros do grupo atual das baleias, denominado Neo 7, também têm representantes fósseis, e um dos sítios mais fantásticos do mundo se encontra no Chile, denominado Cerro Balena e inclui esqueletos completos, aliás, dezenas deles, inclusive com a preservação de mães e seus filhotes. Aqui vai uma dica de leitura, Spine on Whales, do paleontólogo Nick Filson. Ele descreve sua jornada na ciência paleontológica em busca da origem das baleias. Vale a pena conferir. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e dê aquela curtida. Ative o sininho para não perder nada. Obrigado, galera. Até mais.